おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。えー、タッキンです、えー。今日はですね、2023年後期保育の心理学問い14ですね、えー、子供の貧困についての解説をさせてもらいました。えー、とね、ちょっと貧困についてのお話なのであの、あんまり見たくないかもしれないんですけど、しっかり僕たちが勉強して、あの子供たちの貧困をなくしていけるようにしていけたらなと思います。みんなで貧困なくしていきましょう2023年後期保育の心理学問い14次のうち子どもの貧困に関する記述として適切なものを丸不適切なものをバフとした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい A 生存に必要な食料や衣服衛生住居など人間としての最低限の生存条件を欠くような貧困を相対的貧困という B 子どもの相対的貧困は学習環境や塾などの学校外での学習の機会を奪い、それらが複雑に絡み合って学業達成に影響を及ぼす。C、2019年国民生活基礎調査によれば、子供のいる一人親世帯の約半数が相対的貧困の状態にある。そのため、子供が進学を諦めて就職したり、親が多くの仕事を掛け持ちしたりしなければならない状況が考えられる。はい、これ4番ですね。バツマルマルが正解になりますえ。今日のポイントなんですけども、貧困の種類とか、貧困によってどういう影響が子供たちにあるのかっていうところを理解していると解けます。若干ね、こう社会的用語の問題じゃないのかって思うんですけども、そんなことは気にせずですね、やっていきましょうか。では、行きましょう。えー、まず、貧困の種類って何だっていうところなんですけど、厚生労働省の調べですね、2022年国民生活基礎調査、まあ一番新しいやつによれば、日本の子供の貧困率は 11.6% で、9人に1人が貧困の状態だって言われています。クラスに3人ぐらいってことですかね、30人やったらね。で、日本財団が発表したデータでは、一般的な水準の家庭よりも、貧困家庭の子供の方が学力が低い傾向があるという結果も出ています。で、貧困の種類なんですけど、まず絶対的貧困ってありまして、もうこれ、家がないとか食べるもんがないとか、生きていく上で必要な生活水準が満たされていない状態のことですね。人間としての最低限の生存条件を欠く状態のことを絶対相対的貧困と言います。で、次、相対的貧困ですね。現在の日本の経済や生活の水準と比べて、大多数の世帯に比べて貧しい状態のことですね。要は国の所得の中央値の半分に満たない状態のことになります。貧困だとどんな影響があるかっていうところなんですけど、子供の貧困は経済的な困窮にとどまらずに、学習面とか生活面とか心理面っていうところで様々な影響が出てきて人生に影響を及ぼしていくよって言われてます。栄養バランスの取れた食事は一日の中で給食しかないとか、学校や大学専門学校に進学したいけど、経済的な理由で諦めているとか、頑張っても仕方ないと。将来への希望をなくしたりとか、えー、学ぶ意欲、もうどうせ学んでも意味ないから、みたいな形で、こう、どんどん意欲をなくしていってるっていう、これ、まあ、学習性無力感っていうんですけど、これもよく出てくるので、もう覚えちゃってください。で、子供だけの時間が多くて、保健衛生などの、こう、知識や生活習慣が身につかないっていうところで、こう、ちょっと、こう、環境が悪いというか、もう、ハエがずっとたかってるようなところで過ごしてるとか。どこに行くとかいう子供たちで行くところには限界があると思うので、視野を広げていく機会とか、体験をする機会っていうのが乏しくて、こんな人になりたいっていうようなこう憧れであったりとか、学ぶものっていう機会が少ないとか。この貧困はその時で終わればいいんですが、2代目、3代目って連鎖していくって言われてるんですね。もう少し具体的に貧困の連鎖なんですけど、まあ、まず親の収入が少ないっていうところで、じゃあまあ教育を十分に受けられないよねと。すると進学とか就学のチャンスが少なくなってくるよねと
。そしたら、また収入の確保が困難になってきますよね。あの、働けるところがないっていう、選べないというかね。で、収入確保が困難になってくると、こう、大人になっても貧困になっていくよね。じゃあ、その人が大人になったら、また親の収入が少ないよね。教育を十分に受けられないよね。みたいな感じで、こう、ぐるぐるぐるぐる、こう、連鎖していくっていうのが、こう、貧困の連鎖と言われています。親から子へとか、子から孫へと連鎖して、こう、貧困から抜け出すことができなくなる恐れがありますよ、ということですね。で、えー、これ2022年国民生活基礎調査の外境なんですけども、ここです。子供がいる現役世帯の大人が一人の世帯ですね。子供がいる世帯で一人親の貧困率は2018年で 48.3% で、2022年で 44.5% で、若干減ってきてはいるんですけど、半分、ぐらいが相対的貧困状態にあるっていう風にこのデータから見ることができます。はい、以上で問題文を振り返っていきましょう。A、生存に必要な食料や衣服、衛生、住居など人間として最低限の生存条件を欠くような貧困を相対的貧困ではなくて、絶対的貧困でしたね。子供の相対的貧困は、学習環境や塾などの学校外での学習の機会を奪っていってしまって、で、それらが複雑に絡み合う、まあ、貧困の連鎖をしていって、学業達成に影響を及ぼしていきます。えー、合ってます。で、2019年国民生活基礎調査。データは2022年で新しいのを使ったんですが、えー、子供のいる一人親世帯の約半数、48. 何本でしたよね。が相対的貧困の状態にあって、そのため子供が進学を諦めて就職したり、親が多くの仕事を掛け持ちしたりしなければならない状況っていうのが考えられますよね。はい、これも合ってましたね。以上で4番の×〇〇が正解でした。貧困なくしていきたいですね。できることをできる限り、タッキングもやっていきたいと思います。では、今日も皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。